direi oh siamo senza vedi senza scaletta siamo ragazzi. senza scaletta ma <ride> Dai, che, che dobbiamo avanti. fare con questa scaletta ma non abbiamo allora, bisogno della scaletta è il momento di premiare un collega sì una persona a cui voglio davvero bene perché è una persona umile brava e organizza un premio tutti gli anni vedi Vero. Io, io premio anche gli altri premi perché <ride> quando è giusto, valgono è giusto e lui con il suo arcobaleno uh, fa porta tanto, il colore nella nostra vita soprattutto per la fondazione assolutamente quindi non solo come giornalista non solo come collega guarda come fa finta che non stiamo parlando Diego, di lui Diego paura <ride> ci conosciamo da un po' di anni ormai. vieni al centro, vieni al centro. No, io poi ci tengo a dirlo no? là c'è anche Sergio Donati che lo sa che, insomma io sono nata con Diego Favore e ti ringrazio. No, no, devi dargli questo, devi dargli questo. Ah, okay. Allora, innanzitutto buonasera, grazie per avermi ospitato in questa splendida manifestazione che ho visto nascere così come ho nasce. <ride> visto nascere questo, 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 questo giorno. Io. Io poi mi sono, sono un po' assentato, te, poi eh? sto tornando. Poi, poi devo dire eh, che Barbara eh. è sempre stata tenacissima. Vero, è, stata è una, una capa tosta. Persona, no, una capa tosta. tosta esagerata, perché ah, sì. ricordo con grandissimo affetto quando iniziai a, a conoscerla, a frequentarla, lei... Eh, veniva, per il Roma. veniva in via Chiatamone alla redazione del Roma, ha iniziato a scrivere tutti con giorni. noi tutti i giorni, seguiva un bel gruppo di artisti napoletani appunto ha citato Sergio Donati Sergio. che è uno dei, dei grandi che Gigi ha fatto autori Gigi insomma ci siamo certo. divertiti tanti quindi, in quegli anni quindi veramente una grande soddisfazione e poi con tuo e marito poi, Peppe ovviamente c'è stata la fusione che eh, mio marito io sono giusto. tenace ma lui ovviamente lui ancora di più e lui è quello che, che diciamo va premiato certo. anche perché di sopporto eh, è vero ma non è vero scherzo ma, ma, ma allora lo sa che scherzo in bocca al lupo per il tuo premio Grazie. ovviamente allora, sarà quest'anno il premio, eh, dicendo, premio che non no? è mio io immeditatamente il professor Paolo Ascerto ha voluto oh, affidarmi questa direzione artistica che qualcuno se ne è accorto mo ma in realtà esatto. tu sei amico suo già da sì, diversi diciamo anni diciamo che Anna e Paolo Ascerto sono coloro che esatto. hanno ideato l'arcobaleno napoletano nel 2012 eh, noi lo portiamo avanti con grande soddisfazione e grande impegno perché è una vetrina eh, su quello che è la gravità del melanoma e quello che è la prevenzione quindi esatto. il nostro messaggio principale è la prevenzione ma lo facciamo in una maniera leggera quindi legato abbinato a questo premio premio l'arcobaleno che è in effetti un riconoscimento alle eccellenze della Campania anche a quelle che fuori dai confini regionali eh, portano il loro grande nome abbiamo avuto in passato nel 2012 e 2013 Franco Di Mare che ce l'ha condotto attuale direttore di Rai 3 3. abbiamo avuto nel 2015 e 2016 Veronica Maia nel che è qui con noi eh, stasera vabbè, è la nostra madrina, è la nostra nostra madrina del insomma, premio eh? nel 17-18 Fatima Trotta e poi dallo scorso anno è Gigi Rosso perché la fondazione poi cerca certo. anche di dare possibilità e opportunità ah, guarda, a Dio. Ma chi è questo signore? Eh. Mamma, faccio più paura di adesso. Chi è questo signore da... Queste sono le mie esperienze eh, con, eh. con il tuo amico Gigi Marzullo. Esatto. Ho fatto esatto. E allora, esatto. premio per la femmina Bravo. 2020 a Diego Paura. Grazie, grazie. E vive veramente. Roma! Sempre. E vive Roma! E vive Roma. E vive Roma. No, non dimentichiamo il Roma poi. Come, Mai. come disse una volta Gigi D'Alessio, ti ricordi? E vive Roma! E vive, e vive Roma! Roma. <ride> Diego grazie. Paura! Grazie. Allora, senti, ma se ci andiamo un po' a sedere, ah. ma se facciamo arrivare qualche piatto buono da mangiare, che dite? ma se cominciamo a bere eh. un prosecchino, eh. allora se siete d'accordo un applauso.